老徐，你也来了啊！您出洋这件，不也是我送您上的？是啊，大哥，证明。大哥，哎呀，婉心，你都成了大人了吗？爹，我喊，可把你盼回来了。是啊。哎，景轩，叫爸爸，叫啊！真的。不认得爸爸啊！<笑>真的叫啊叫！你看，爸爸给你带个什么来？哎，谢谢你，真的叫爸爸叫啊！叫就是张国涵呐！婉心，大年呢？大概他上车去了吧？哎，这不来了。啊，表弟，你好啊！路上辛苦了啊，大年表哥你好啊！好，哎，哎，哎，舅舅，那就让表弟回家歇着吧。对对，钟明，你给你大哥雇辆黄包车去吧。哎，好。啊，不，我已经雇好了汽车了，舅舅。汽车？哎。舅舅，您上吧。不，我我坐不惯。我怕头昏啊，那表弟，你请吧。好，景轩，你先上吧。好，表妹，请吧。你坐吧，表哥。干嘛跟我客气啊？哎，你就坐前面吧。啊，哎，好。等等，啊！多少车钱呢？舅舅，我已经付过了。哎，怎么能让你花钱呢？没什么上边的账清了，你再替我找二十家爱国派蓝布，最好在十天以内啊给我送去。好啊，好啊。大少爷啊，沏杯红茶的。好。<笑>这是我们厂的商标啊，有几张是新牌子。啊，最吃香的是这个。爱国牌蓝布，现在没人不知道。爹，我们现在还是连一间厂房也没有啊？没有，我们还是包了几家小布厂出的货，染布也是交给人家代染的，这样开销省，风险小。现在牌子做出去了，赚钱是稳的。可这不能算是半厂啊，爹。半厂可不容易啊！这两年日本纱厂把中国厂都挤得差不多没路走了。你知道不？多少办厂的人，都看着我们眼红呢。我爹来了。啊，亲家，普泉哥，岳父，啊，我还没到码头上去接，实在叫没法子。岳父，您太客气了。普泉哥，这儿坐。你厂里的事怎么样了？完了，亲家，资产倒挂，法院和银行今天派人来了，决定停业清算。十几年的心血，落得这么个下场
你。这怎么会的？您的厂规模不小啊。这几年你在外国，不明白我们这行的难处，时事不太平，世面不景气，日本沙场逼得凶。三年前，我逼得没有办法，向中国银行做了厂积压款，财产对折股价，背的还是一分一的利息。明明是个陷人坑，可你就不能不往下跳。请天。姓宗的，请您跟我吃饭。奇怪，无亲无故的，他一个劲儿要跟我见面。宗一春，这个人是干什么的？宗一春，这个人跟日本人有关系，可得当心呐、啊！他找上你们不会有好事的。那，那怎么办呢？亲家，这顿饭不好吃啊。你回答他吧，那我打个电话去吧。哎，别回掉，让他加发一份请帖，我跟你们一块儿去。来来来，咱们干这一杯。今天请各位赏光，是为了谈一笔买卖。这个买卖很特别，要请各位多多帮忙啊！请吩咐吧，宋先生。是这样，我想买你们一张商标，爱国牌的。是你要买？别管谁买呀、啊，反正有人能出大价钱。做买卖无非是为了赚钱呢，对不对、啊？哈哈哈哈哈！宋先生，我们打出这张牌子来也不容易呀、啊。我知道。抵制日货是许多厂家和买卖人都吃了大亏啊！你们很幸运，闯出一张爱国牌。<笑>放心吧，张老板，我出的价钱够你受用一辈子的，连子孙都花不完呐。可是有一个条件，请你把大光明染制厂的招牌收掉。您的意思是要我们关厂？是宅招牌。小老板，你当然明白，大光明叫名是个厂。可是钉子没有一枚，机器没有一台，哈哈哈哈我姓钟的担保，买卖由你们做的，我可以介绍你们给日本厂家做批发。谢谢宗先生，您替我们想的很周到。爹，我们该走了。哎，别生气啊，包汉兄，咱们都是中国人，谁还不愿意自己人好呢？张老板明白，跟日本人硬碰，可要吃亏的。谢谢。对不起，宗先生，这件事我们回去商量商量，再给您回信儿。哎，张老板，价钱方面我们还可以商量。我后天听你的回音了。好好。波涵，爹手头宽裕，你求求爹帮我父亲个忙吧。你知道爹这个人，让他拿出钱来不容易啊。爹要不帮一手，我父亲眼看就要破产了。我看着他，真难受。景轩。
去找爹去。卖场吧，我不甘心；不卖吧，日本人看中，这就算是掐上咱们的脖子了。爹，我有个主意，索性好好干一下，我们替岳父还了债，把他的厂盘下来。办厂？是啊，这花不了多少钱，岳父的厂设备很好，是个好机会。再说也帮了亲戚的忙啊。不行吧？你岳父不就是个榜样？<笑>据我看，岳父不是个内行，他经营的办法不够多的。孩子，可是我们不能跟外国人拼呐。爹，你想过没有？日本人为什么要买咱们这个牌子？爱国牌为什么吃香啊？中国人要用国货，这就是力量。我们中国人应该有自己办的厂，只要我们能够自产自销，就能跟外国人竞争的。给我一支香烟。也许你的主意。是对的，爹。可是你要永远的记住，这是在黑海洋里行船，随时都要防着风浪。我明白，爹。你知道不？我，我到上海来当学徒的时候，是光着身带着铺盖卷来的。吃辛吃苦这几十年。才撑起了这点家业。我当初送你出洋的时候，也就是为了让你翅膀长硬了，有朝一日好接替我。我老了，不能不为你们打算。老二，人不够机灵，可是在我身边磨练了这些个年，管管家是靠得住的。大年做买卖是一把好手，对厂也是赤胆忠心的。妹妹跟大年是不是有点意思、啊？去年春天他刚死了老婆，身边就剩下一个男孩子。要是把你妹妹许给了他，亲上加亲，这样办起厂来不是更牢靠了吗？嗯，那您问过妹妹没有？你找谁呀、啊？来，你过来。爹有话要跟你说。爹，这个，爹想问你，你觉得大年表哥这个人怎么样？你要是觉着合得来，你跟爹说嘛，怕什么？我随便。<笑>你们在这谈什么呀？哦。我们在谈办厂的事情呢。啊，我们想把岳父的厂派来，自己来办，你看怎么样？你说呢？好啊，这太好了。
就这样吧，好，以后我们再找时间再回头啊。好好好哎，经理，高岛棉花快用完了，赶快想办法吧。啊，我知道了。哎，经理在这儿。嗯，你您快拿一下吧。您给我们看看。您看，这明明是他们织布车间，这得细密不均匀的问题吗？这关我们什么事儿啊？他们细纱巾的纱有粗有细，有松有紧，就神仙也没办法。你们都推得干净，你说说，你温度是怎么样处理的？啊、你等一等啊。哎，温度检查过了，可你们呢？这明明是我看这是你们操作问题你们吧。工人派了代表跟我提出两个条件：第一，要我们按时发工资；第二，工资的一半要折合银元发给他们，不答应就要罢工。那带头闹事的工人是谁啊？不就是老徐的儿子徐海生？浑身吸湿的，脏了您的手了吧？少废话，滚你妈！连工钱都发不出，还开什么厂？舅舅，海生哥的手又化脓了，身上还有钱吧？我去买点药。起身，就这点了。哦、老徐，开门啊！工人逃了。哎，你这是，你真是要找死！
开饭了，你还上哪儿去？今天晚上几个同学聚餐，在百乐门开 party。哦，再见，娟妈，妈，我走了。嗯。<笑>大年，嗯，我先回去了。忙什么？王鑫，不来四川吗？不了，我不在家，毛毛就不好好吃饭呢。<笑>大哥，嗯，我回去了。呃，等一会儿吧，等一会儿我顺便送你回去。你还出去啊？哎，今天晚上七点半有个饭局，请美利洋行的美国大班。是你请客？啊，是不含请客。由中华沙场邓经理出面，这是怎么回事？怎么跟美国央行打起交道来了？哎，最近我们厂里原料很困难，要是能跟美国央行设批棉花呀，那就有办法。大哥，嗯，今天开除徐海生的事，工人挺不服气，哦，说咱们刻薄。你看。徐海生，行了，海生哥，嗯，你看，哎，快给我，怎么？舅舅，海生哥一个人在家里挺闷的。就让他抽一根嘛，海生、嗯，这太气人了！老板说你的假期已经满了，还不去上班，把你给开除了。什么？太欺负人了！为了替老板卖命，手指头都压断了，眼看就成了残废，来个开除出场。这是明摆着的事，还不是今天我们提出的条件？老板知道是海生带头的。爹，您上哪儿去啊？去找张经理去。他们不能这样对待我儿子的。英弟，舅舅，舅舅，别去，咱们犯不着求人家。爹，爹，找他也没用，老板是不会跟咱们讲交情的。不不，爹。还是那么关心啊！<笑>自己人嘛，人生何处不相逢啊！哈哈哈老祖，真讨厌！你们这打的是什么哑谜呀 ？I'm sorry， 林夕，别生气，回头我陪你打牌。林弟，还有烟吗？还难过呢。算了吧，日子还长着呢，这笔账总有一天要算。我忘了告诉你了，苏北有人带信来，要我去。我决定走了。什么时候？你的手还这样，怎么能走呢？你放心吧，到了那边自然会有办法的。我不在家，爹都靠你照应了。以后厂里有什么事情，你要多跟老焦商量商量。来，嗯。件事情想跟你商量，嗯，眼前美金的结汇啊非常困难，嗯，我们有些厂家，呃，想向美利洋行设一批棉花，嗯，请你帮帮忙了，啊，哎
哎呀，行里没这规矩啊。不过自己人嘛，总好商量啊。呃，不知道是哪些厂家需要啊？譬如我的中华了，不含的大光明啊。不，韩兄是做的爱国牌，一向是提倡国货的，用美棉怕不太合适吧？啊？来，小姐。不过实在需要的话，以后再说吧。经理啊，海生他叫厂里给开除了，你也许还不知道吧？嗯，我知道。不，张经理，您不能这样做呀！我儿子的手都被机器给咬断了，您叫他往后怎么办呢？叫他拿什么来挣饭吃呢？我就是那么个儿子，张经理。我替你们家干了二十多年了，二十多年了。老太爷开店的时候，我就跟着他了。我明白你啊，老曲。可你儿子很不讲交情，他不像你呀、啊。工人闹事，总是他在背后捣鬼。大少爷，留下他吧。给他干什么活都成啊。哎呀，那办不到，老曲。大少爷，我求我求求你，看在我的份上。哎呀，老曲啊，你怎么那么不明白呀、啊？要是我用了像你儿子那样的人，我的厂还开不开了？好好好，我可以给你钱，三个月的遣散费，可不要随便对别人说啊。不，我不要钱，我来这儿都是瞒着我儿子的。您说的对呀、啊，他是不像我呀。那我就没有办法。老陈，送老徐出去少得给我九龙珠花布十二箱哈，林先生，说好了啊，我那九箱一定要请您帮帮忙啊啊,啊，一定一定，我给你们想办法啊，我跟经理商量一下，知道了啊啊。哎呀，我开始大呀，忙吧忙吧啊，票子就开过来，好好。今天客户逼得很紧呢、啊，看样子非开五十箱不可呀、啊！好好好，有数有数。这客户嘛，总是要应酬一下的。哎，你叫他们先等一等吧。啊，今天颜料的行情还看涨啊，我已经补进了一大批了，现在得赶紧去调点头寸啊。好吧。喂，喂，浙江兴业银行吗？嗯。照相你吗？啊，我博涵呢。哎嘿嘿，哎，我马上有急用啊，想请你调点头寸。三十万，不行啊，老兄，今天银根特别紧啊，要不你他上海要去想想办法看。好好
大兴钱庄吗？怎么样，头寸动到了？什么？哎，喂，我是仲明啊。大哥，你马上到厂里来一趟。今天工资不发，工人就要关车不做了。什么？好好好，你告诉他们放心吧，明天一定发。喂，不成啊！这话我跟他们说了好几遍了，还是你来解决一下，啊？啊，我来也没有办法呀。你来吧，你来，好一点。啊好,好，我就来。说一遍，这厂里并不是故意要拖欠工钱，这银根紧，没有办法呀。我这不是到处都在掉头寸的吗？呃，明天，我今晚后天上午一定发，行了吧？不行，老是明天后天的。张经理，现在的钱是什么钱呢？你老这样拖，工人吃亏得起吗？可大家死地在这儿也没用啊。我跟张经理有要紧的约会，哎，早过了点了，这也是为了厂里的事哎。厂里的困难你们知道吗？原料恐慌，电力不足，成品们又没有销路，有了销路也是赔老本可公交电费、课捐杂税，到时候都得拿出去。跟银行借款吗？八九天的利息就是一倍呀，你们知道吗？工人都饿着肚子给你们干活，你知道吗？回家陪宋一春吃饭吧，啊，要好好的敷衍他。哎，厂里的事情可别告诉他，知道。真对不起。佛涵准是临时有了什么要紧的事了，<笑>自己人，不要紧。<笑>来，小姐，要早知道，我们还可以多玩几圈呢。<笑>是。哎呀，一老，蓝小姐，抱歉，抱歉，抱歉。哎，咱不忍大哥了，先请吧。啊，<笑>哦、先请吧。<笑>请啊，先吃吧。啊，好。这是什么实事？大家都明白。反正这个厂也是今天不知明天了。遇到了大家都没有好处。唬人不顶事儿，还是得老老实实拿出办法。工钱怎么办？配剂米煤球怎么办？这煤司令部有人来了。好。嗯。你就是张经理吧？嗯，我就是。啊。我是警备司令部经济科的。我们得到了报告，你们厂做了许多犯法的事情。什么？你们私套外汇，拿纱布做黑市买卖，还有。在市场上乱抛空杀、买空卖空，扰乱市面。你知道这叫什么罪名吗？
先生，这也不能单凭您一句话吧？哼，你怕没证据？笑话。好吧，那么请你到警备司令部去一趟吧。这怎么回事啊？我简直弄不明白了。政府还要不要我们办实业了？还给不给我们一条路走啊？瞧你急的，张经理。大家都是场面上的人，对吧？我这叫公事公办，没办法才来。嗯，那么先查一查账再说吧。嗯，好吧，清里边吧。来，小姐,姐，嗯，我给你当参谋。行啊。啊。呵。哎呀，当心要出大牌啊！喷！喷！哎。完了完了！你们这牌怎么打的呀？是，最近厂里情况很困难，工人们正在闹事，所以这个我知道。你老兄也得打打主意才好啊！是。哎，一老啊。我自己做的那笔美棉，得请您特别关照啊！当然，我们可以来一个君子协定，往后你们厂里做美棉，你可以搭上一股，我拿最好的价钱给你。不过厂里可要吃点亏，你是大光明的有功之臣，这个也说得过去。<笑>好，那么就这么着吧，请一老您来调派吧。啊，哈哈哈哎，博涵怎么还不回来？他今天晚上怕不会回来了吧？怎么？上回你不是说过，博涵刚做了一笔美会，是不是？那是，怎么？警备司令部没有人到你们厂里来过？什么？警备司令部？啊，对不起，一郎，有点小事你拖住了。坐坐坐坐,坐,坐,坐。你脸色很难看呐。告诉你一个好消息，你们厂里做了五千包，今天了结，大概赚了五万美金呢。哦，那好啊，我刚破了点财。破了财？<笑>老弟，这个年头办工厂办个什么劲儿，吃力不讨好。是，是。时局很坏，万一共产党来了，资产阶级，你还想活啊？一老，你对美棉的行情是看涨还是看跌？当然看涨。我有个打算，想在美棉上试一下运气，数目嘛搞大一点。时局好转了，那不用说了。要不然的话，也算是一笔逃难的本钱呢。啊，<笑>对，你这步棋走的对。哦，来来来，请坐，请坐。你们还在谈呢？哪来这么多的废话呀？赖西，我看得出来，你今天是个大赢家。<笑>你跟兰西搞的什么鬼呀、啊？当我还不知道呢。这还不明白？我们不能让人家输钱呢。哼，你们拍人家的马屁，我凭什么陪着输钱呢？哎呀，何必这么认真呢？
，是多少钱？我给你啊！哎呀，你别挨着我。<笑>大头小头要不要？大头小头要不要啊？要要快买都有啊。要那个，什么？上哥了啊？上哥了啊？上哥啊？大头要不要？大头，大头，大头，大头，小头都有啊。要不要快？要要快买。这件事咱们就算谈定了。这笔数目不小啊，对你来说还是很值得的。你看，我连飞机票都给你预备好了啊。下一步棋就看你的了。好吧，易老，这件事交给我吧。七十八胖影，糟糕，涨了是不是？新华远旗三毛五分六十四胖影，米特林现货三毛一分八十一胖影。新华远旗三毛五分六十六胖影，米特林现货三毛一分八十四胖影。张经理又涨了。你看，刚才让你买你不买，多么好的机会，错过了。新华远旗三毛五分六十八胖影。米特林现货三毛一分八十七胖一。喂，啊，是我呀，哎、啊，易老来电话。哦，哎，啊啊啊！告诉你啊，时局有好转的消息啊。啊？怎么？呃、啊，时局有好转消息啊？易老啊，您看靠得住吗？自己人嘛，告诉他，不要错过这个机会，要大量的买进呢、啊。是是，一定大量买进。您等等啊。新华远旗三毛五分六十二胖一，米特林现货三毛一分八十胖一，张经理跌了，怎么样啊？新华远旗三毛五分六十胖一，米特林现货三毛一分七十八胖一，买吧，一万二千包，一万六千包吧。喂，一老啊，我们要一万六千包啊！哎，哎，好啊，托付托付是你要永远的记住，这是在黑海洋里行船，随时都要防着风浪。弹琴了，来，啦啦啦啦，爸爸，嗯，你忘了什么？后天，礼拜一。妈妈，你看，你忘了，后天是真正的生日。哦呵呵，对不起，对不起，我忘了，我忘了。呵呵他想了好久了。要在喜临门开个 party。不了，这两天外面很乱，就在家里开吧，把你的好朋友都请来，我们好好的乐一乐。嗯
外面的情形不对啊。嗯，路上一卡车一卡车的，尽是国民党的伤兵。哦，看样子，上海早晚要完了。还是打主意走吧。哎，说倒容易啊，走了厂怎么办呢？再说前天跟美丽洋行做那笔期货，把咱们能活动的全部资金都拼上去了。哎呀，你还蒙在鼓里呢！老邓刚让我告诉你，说钟义春跟大年串通起来坑了你了。什么？那么现在美棉的行情怎么样？听说纽约市场已经起来大跌疯了。去听听行情去。金花远期，三毛六分四十盘，米特林现货，两毛五分六十四盘，还是往下跌。苗头不对呀、啊，要美丽洋行给纽约总行打个电报，了结了吧？不，等一等。珍珍，嗯，我爸爸已经决定到香港去了。啊、哦，干什么去啊？他说在香港赚钱容易，可以过好日子。哦，怎么样？那舅舅到底去不去？我不知道。新华远期，三毛六分四十三 p o i n 米特林现货。两毛五分六十六泡，哎，期货涨了三个泡，等等，也许还会涨。林年，哎，这是我的好同学林年，跳舞去吧。我不会跳舞，没关系，你去好吧。新花元气，三毛六分三十二泡，米特林现货。两毛五分五十三 point， 怎么又跌了？
，真真，快戒严了，我先走了啊。快上楼去看看吧，明天我来看你啊，小姐。上面，你的亲哥哥回来了，快下来开门吧！一共只有四张飞机票。都在大哥那儿，咱们怎么走呢？走到我手里。什么？都像你那傻瓜，快点收拾吧。咱们真就撇下大哥他们，只顾自己走。哎呀，你还大哥大哥的呢，这是逃难呐！快点收拾吧。哈呢，这局面看样子是完了。你的主意到底打定了没有啊？你知道吧，宋一春前两天就飞了呀。哎，你怎么不说话呀、啊？出去！你怎么翻脸不认人呢？滚！好，香港见。大哥，呃，我们大哥、大嫂，我跟仲明是来向你们辞行的。什么？你们要走？啊，这就到香港去。这也是大难临头各自飞，没法子呀。你们也早点来吧，二婶。你们这也太……算了，景轩。这样吧，你们把真真带走。
，万一将来……不不，爸爸，妈妈，我不去啊，爸爸啊，真真，妈妈。景轩，放开，让真真走。不不，妈妈，啊不，啊。景轩，让真真走。不，不，啊，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈。别误了时间。回去了。
叫我吗？啊，叫，叫爸爸，叫，哎呀，哈<笑>那不看我，吃饭了，嗯，吃饭喽，哟，今天吃螃蟹。星期三，我们团支部和解放军去联欢去。妈妈，啊、你也去看好不好？好，有空我一定去。珍珍，嗯，你看，嘉靖送你的照片。嗯。哎呀，你看，哎呀，这谁呀、啊？我表哥从香港寄来的。哦，是他呀。真奇怪，怎么他从前跟他玩的那么好？<笑>你们瞧，这阿飞样了。<笑>爸爸回来了，哎，回来了。爸、哦，今天怎么那么热闹啊？今天我们练腰鼓呢。哦，好好好，坐坐坐。张伯伯，林、啊、岩来了。张伯伯，爸爸你累了吧？坐坐坐没什么。坐坐爸爸、哎，你不看我们去练腰鼓？不了，呃，你们先去吧，我一会儿就来啊。啊再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，没让他们搞垮。这回啊，我要把我们的厂好好的发展一下，让大年他们看看，我们是怎么样办厂的强国倒是大国，从天降鬼子临门打我庄。谈、哦、判正宗啊！不敢不敢，那那那，这才是我们工商界的头等红角呢啊！来、啊、来，这个礼拜轮到我做东，我这个很简陋啊，大家尽心尽心、啊。康兄，这倒是别有洞天啊！哎呀，我们的女主人是越来越漂亮了啊！来了，这老邓也显得苗条的多了。<笑>别开玩笑了，说句正经的，还是我们博开兄的事业那是越来越发展啦。<笑>大家发展，大家发展啊！<笑>是啊，这一方面是政府的照顾，另一方面呢，也是我们大伙儿能够同舟共济，这才能一帆风顺吗？啊，对，一帆风顺，一帆风顺，<笑>干杯！干了，干了，干了。大家请入座吧，坐坐坐，来，来，请请。呃，最近又有一批加工金货款下来了。哦，什么？什么？大好消息，最近。又有一批加工订货快要下来了哦！老邓的消息真灵通啊！咱们老邓的肚子里啊，真是满腹经纶呢。哎，诸位诸位，这一次新任务一下来呀、啊，像我们小厂家成本高，分配的任务嘛又少，还要请各位大厂家们多照顾照顾嘞。啊，那还不好办，只要博寒兄啊，在报价的时候，照你们的标准。把成本加高一些就解决了吗？啊，我先坐吧，坐吧啊。啊啊啊啊
。我看呀，在轻工业这一方面呢，政府还是要依靠我们的呀。啊！<笑>是啊，这几年我们各位同行的事业都大有发展呢。啊，讲生产，讲办厂，这几年可以算是我们大家的黄金时代，真是大有可为啊！啊，<笑>来来，我建议。为我们大家的黄金时代干一杯，好。对，为我们大家的黄金时代干杯，干杯，干杯，干杯，干杯。秀珠啊，嗯，你们厂里张博涵有没有违法行为啊？没有才怪呢。<笑>还没有谁啊？会开的怎么样？很好，很热烈。有些个工人，当场就揭发了很多资本家的五毒行为，是得整整这股歪风啊！整吧，解放前憋着口气还没出呢，干脆把资本家厂没收算了。满不是那么回事你想到哪儿去了，银弟？我想到哪儿去了？这笔账还没算呢。不算了，这样的账是算不完的。党的政策是要改造资本家，把他们带进社会主义。英弟，你要记住了，你是个工人，胸襟不能那么窄，不然你就要犯错误。认识吧，他是你们厂的工会委员沈银娣同志。你们这可真热闹，我们今天过团日呢。哦，你们俩在这儿谈啊。来，咱们坐下谈吧。也许我来的不巧，会叫你心里不痛快。事情是这样的，五法运动已经开始了，厂里发现你父亲有些五毒行为。什么？我爸爸？心吧，我是个团员，我一定叫我爸爸好好交代。我们要一展开眼，两条道路有一张，一条活路，一条绝路，一条光明，一条黑暗。家家帮，开心走，向哪里走？这里开开，走开，走开。好久没打网球了，我陪你去玩好吗？不了，爸爸，你就跟我去玩一会儿吧，啊？好吗？博涵，就去玩一会儿吧。
散散心也好啊。的社论，你看了吗？看过了，今天早上还听了个报告呢。你怎么想？我吗？嗯，我是一向主张实事求是的，有吗就坦白，没有吗？那你到底有没有啊？爸爸，政府的政策是坦白从宽，抗拒从严，在你面前摆着两条道路，就看你自己怎么选择了。怎么？你也教训起我来了。你放心吧，你爸不会叫你失望的。像我这么大年纪了，做什么事情不都是为了你们？嗯，<笑>来打球吧。英弟同志，我们的问题都在厂里坦白了，你说还有什么呢？请你们想一想，今天厂里有这个局面是怎么来的？厂里最困难的时候，政府想尽办法支持你们。我们工人白天黑夜卖力气，哪怕地上一根沙、一团棉花，都不忘记拾起来。你们赚够了钱。可干了些什么对得起人的事？沈英弟同志，这几年来，政府照顾我们，工人们支持我们，我们不是不知道的。当然了，我们这种资本主义的经营方式，跟新社会有抵触，可能给国家带来了损失。不过我是一向拥护共产党，拥护人民政府的呀。这次五反运动嘛，我们当然是以实际行动来响应政府号召的了。是啊，啊，是啊。张经理，希望你的态度老老实实的。政府的五反主要是反调五都行为，让你们更好的奉公守法，把生产搞好。是啊是啊。可是这次你们的交代和我们掌握的材料距离太远了。哦。比方说，厂里长期有计划的偷工减料，这是怎么回事呢？这里面嘛，也许有些弊病，不过也是有账可查的，啊？早查过了。还有，厂里替政府加工订货，你们为什么按小厂的标准，把成本提得那么高？哦，有这样的事？啊？哈哈，哎，当然了。这些事儿是瞒不过我们工人的。张经理，张厂长，你们再仔细想想吧。政府对你们确实是宽大的，就看你们自己有没有诚意了。好吧，我们也该走了。叫人受不了。哼，什么叫反五毒？还不是为了要我们的厂？可不是。别伤着脑筋了，我们损失点钱算了。你懂什么？真垮了，往后还在不在这个社会上站脚了？这几个工人们，往后更要爬到咱们头上来了
你爸爸的思想不是一下子能打通的。别着急。坦白的，你怎么到现在还不老实啊？你，你说什么？解放了，每个人都有了自己的理想，看见了国家的前途，可你们就知道钱，为了钱什么都干。真真，你怎么这样说话呀？爸爸赚钱还不是为了你呀、啊？为了我，我才不要你们剥下来的钱呢！只要不把坏名声留给我就行了。你再说一遍，不管你怎么挠我，我也要说，爸爸，你的行为不明誉，你连个守法的公民都不合格。多涵，你会后悔的。真真跑了，怎么？快快把他找回来！啊，你打电话问问林岩。怎么能忍心打他呢？也难怪真真呢，她在外头让人家指着脸，说是不法资本家的女儿，心里怎么会不难受？啊，算了，就当我没生那女儿。你倒想得开，就为了钱，连女儿都不要了。现在好容易才算过上安逸日子。你何苦在钱上闹出这么些事情？你烦死了你！
我想了一夜，我都想通了，啊！政府只给我一条光明大道，同业们也不断的指引我，我为什么不走呢？我为什么要让人叫，叫我做不法资本家呢？啊！我坦白，我彻底坦白。你们倒好啊，这些日子一个种花，一个玩牌，多自在呀！哎呀，你还算什么命呢？怎么算那一百五十亿的退款也得拿出去啊？哼，到底打的什么主意啊？ 告诉你大哥，是他坦白的，叫他一个人退好了，我们可管不着。二少爷，有人找，谁呀？厂里来的。啊，营地同志，有什么事吗？请坐，请坐。增产就业委员会来了一封公函，最近你们也不到厂里去，所以我们特地送来。大哥，大哥，你看，增产就业委员会来的公函。这不会弄错吧？我们原来坦白的是一百五十多亿，咱们现在政府核实的结果，只算我们二十多亿了。张经理，恐怕那个时候你也以为政府是要你们的钱，所以你的交代不是实事求是的，有些不必要的也交代了
。作为私营厂，这个产量已经到了顶点喽快三年了，连一点消息都没有。大嫂，别净想着真真的，儿女都是假的，疼他们也是白疼。就拿我那几个孩子说吧，连老三那么个不丁点小东西，现在也是一套一套的教训我。可我，就这么一个女儿。多少宝贝呀、啊？哎，在这儿坐会儿吧。哎，哎，队长让我给你的。你看，我劝过你多少回了，你怎么还不给家里去信呢？你这种做法不对，难道我不想他们吗？你看。你看，怎么不寄出去呢？你呀，真是个孩子。你不知道，剥削阶级这类字眼压在人身上有多沉。你不会明白的，你这种想法根本不对。你难道不知道我的家庭出身吗？人呐、啊，没办法挑选自个儿的出身，可完全有权利决定自己的道路啊！文征，你不了解我们这个社会是什么样的社会呢？喏、no, ，就像勘探队能找出地下的宝贝，我们的党能把所有人心里的宝贝都挖出来呀！资本家算什么呢？可以把他带进社会主义社会。怎么了？成了哑巴了，快把信寄出去吧。嗯、呃，这两年来，我们厂的产量总是不稳定，政府的订货嘛也常常拖期。这样下去，无论对我们的国家，对我们的厂都是不利。我们研究了一下。提出这样一个加速运转建议，请大家考虑吧。怎么样？大家谈谈，啊？经理这个加速运转建议，对提高生产、如期交货，可以有很大的好处啊。张经理的生产热情是好的，可是不大结合实际。像我们厂吧，机器很旧，又从来不检修，安全问题。一定要结合起来谈，不然是行不通的。那直播间来说，就经常发生工伤事故。人家公司合营厂，机器都有定期的检修制度，生产安全都搞得很好。可我们呢，老拖着。不要拿公司合营厂来比喻，还是根据我们的实际情况来考虑。我倒希望张经理，根据我们的实际情况，搞出个车间安全办法来。
，赵大家这样说法，好像我们资方是只顾自己，不顾工人死活了。我是为了要让我们的厂在生产上赶上国家建设的需要，才这样提出的。这个建议本身对不对？大家可以批评。既然是为了国家，为了生产，那就更需要全面的考虑一些问题。照现在这样。只强调提高产量，这还是一种单纯追求利润的做法。放心吧，会全面考虑的。我们不忙做全场的推广，先试验一下。林立同志，你是个生产委员，带头先在你们小组试验一下，啊？<笑>是了，沈营地试验你的计划，梭子飞出来受了重伤了。什么手术才能知道。你不认识啊？他就是营地的爱人，区委工业部的区部长。哦，太不幸了，区部长，真是想不到的事情。早应该想到的，张经理。知道你们这个厂，在这个厂里有多少工人流过血呀、啊？可直到现在，安全设备还是很差。我要检讨的，我一。云弟，云弟，王伯伯，你安逸点。云弟怎么了？你也在这儿，张经理，你得给我一句话呀。我替你们家干了一辈子活了，还有我的全家，我的儿媳妇要有个三长两短，你得陪我呀，老曲。我，你看看我这头的白头发，是为谁白的呀？我的儿媳妇是为谁流的血呀？人心都是肉长的，你得赔银队的命，不不。你还得赔我儿子的手呢，爹。你是曲海生，从前你们厂里的磨车工，叫你们开除了的。张经理，不爱惜工人，这是天大的罪过。工人阶级是不计私仇的。可你们也应该记住这些教训。我，我该死啊！
，后悔是没有用的。旧的道路已经行不通了，我们还是向前看吧。波涵，你怎么又吹风了？哎，景轩，来来来，你看那边，你该吃药了。哎呀，我好了嘛。又是哪个行业在庆祝公司合营吧？先别想这些了，你得好好的休息。景轩呢？嗯。这几天我总在想，曲海生的话是对的，我们早晚得坐上社会主义这条船，恐怕这是唯一的出路了。嗯。你愁什么呢？到时候人家怎么走，我们也跟着怎么走嘛。可是我们这厂，你舍得吗？这点事业，是我们半生的心血。是啊。你也别着急，外头的事，反正有仲明在办呢。景轩，啊，你去给我拿点衣服来。怎么，你要出去啊？嗯，去找人谈谈。哎呀，你怎么能？哎，你去嘛。郭太太他们都从香港回来了，在大客厅等着呢。舅妈，舅舅，舅妈，哎。去年喝醉酒，兜风翻了车，就这么糊里糊涂送了命。大年，在香港跟宗一春合伙做金子生意，最后都叫宗一春这个坏东西给坑光了，弄得我们家败人亡。别提这个，这都怪我当初走错了一步路。现在呢，没别的，我还是请表弟来帮我的忙啊。现在跟过去不一样喽。是啊，这个我也知道。现在不是建设社会主义嘛，我还愿意回厂为表弟效劳啊。没那么容易，要看厂里工人同意不同意
表弟呀、啊，这话不能这么说呀。过去我为厂里也出过力，卖过命啊。别碰过去那些旧疮疤吧，大年。过去那些经验已经行不通了。二十年来，我一直跟命运在斗，尝够了甜酸苦辣的滋味。而你呢，在香港也碰了个头破血流。这些个经验，难道还有什么值得炫耀的吗？是啊，这我以后得好好的学习呀、啊。不过，好吧，我们现在正在研究公司合营的问题。哦，你的事以后再谈吧。啊，好,好,好，嗯，大哥，嗯，合营问题啊，嗯，这两天同业工会正在酝酿。是，我们怎么个打算呢？你看呢？从厂的发展来看，合营当然是好了。嗯，不过合营之后有许多具体问题，不知道怎么安排。所以啊，我跟老邓说了，我们厂暂时不考虑，先看看再说。你你你怎么不跟我商量一下？你就这几天你身体不是不大舒服吗？哎，大哥，你干什么？跟老邓解释一下，让人看着我们死落后。大哥，不喊，你别着急，家里人先商量好了再说吧。我是想，这厂是爹辛苦一辈子留下来的，并且我们也花了半生的心血。哎，你当我不知道这些事情啊？这么莫名其妙吗？什么？我大哥，这我倒也弄不明白了。公司合营不是说要自愿吗？那我觉得就是慢慢看看再说也没错呀。哎呀，你不懂啊！你懂，没用。你少说话。哎呀，你们不要吵啊。这是一件大事啊，让你大哥好好的考虑考虑嘛。我相信博涵是有办法的啊。管得着吗？哎，我这也是好意、啊。大年，你多什么话呢？你又不是张家的人。嗨，万心，你这又是何必呢？大家都自己人嘛。好了好了。嗯、你们这些人呢、啊？你们想过没有？这往后打算怎么办呢？啊，死抱着这个厂不放，这样下去还有什么出路啊？这就来信了，你看，念念，爸爸妈妈，三年前我不辞而别，你们还在怪我吧？请你们相信，我是永远爱着你们的。我总是盼望着。你们生活的更有意义。我一直在勘探队工作，想不到吧？你们的小珍珍已经成为一个自食其力的劳动者了。我能够在祖国的社会主义建设中献出自己的力量，我感到骄傲和幸福。请不要惦记，女文珍。你们看看，我们的小珍珍现在是怎么样了？啊，我们呢？难道我们就愿意永远背着这个剥削阶级的臭名声，永远过着那种茶来伸手、饭来张口的生活吗？我们有能耐呀、啊，为什么我们不能够做一个自食其力的人呢？去了，他们准备今晚上要玩个通宵，我去找他们去。对，好。